ഹലോ കൂട്ടുകാരി എല്ലാവർക്കും ടാങ്ക് ഹണ്ടിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂട്ടുകാരി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറിലെ ബേസിക് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം കൂട്ടുകാരി സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവർക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റിച്ചസ് കെ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ക്വിക്ക് ഹാർഡ്നെസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് റിക്റ്റർ സ്കിൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് താപനില മർദ്ദം ഭൂകമ്പ തീവ്രത വസ്തുക്കളുടെ കാഠിന്യം റിക്റ്റർ സ്കെയില് ഭൂകമ്പ തീവ്രതയുമായി അതായത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് എർത്ത് ക്വേക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എ മെറ്റൽ വയർ ഈസ് സ്ട്രെച്ച്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു നീൽസ് ആൻഡ് പ്ലക്കഡ് ബൈ എ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ മിഡിൽ The frequency of vibration does not depend on for supply, length of the wire, tension of the wire, nature of the metal. Here are two angles. One is a kambi. The kambi 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 is a kambi. Nature of a metal. The kambi is a kambi. രണ്ട് ആടുകൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഒരു കമ്പി വലിച്ചു കെട്ടിയാൽ കമ്പിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ബലം പ്രയോഗിച്ച് തട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കമ്പനാവൃത്തിയെ സ്വാധീനിക്കാത്തത് കമ്പിയുടെ സ്വഭാവമാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ റെയിൻബോ ഈസ് ഫോമഡ് ഡ്യൂ ടു ഡാഷ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡിസ്പേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ സ്കാറ്ററിംഗ് ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഡാഷ് മൂലം പ്രകീർണനം പ്രതിപദനം വിസരണം ഒന്ന് രണ്ട് ഇവ രണ്ടും മൂലമാണ് കൂടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രകീർണനം ഡിസ്പേഷൻ മൂലമാണ് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴവിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം പ്രകീർണനമാണ് ഡിസ്പേഷൻ ദ ആൻഗുലാർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ്സ് ഹാൻഡ് ഓഫ് എ വാച്ച് ഈസ് വാച്ചിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സൂചിയുടെ കോണീയ വേഗം എത്രയും നമുക്കറിയാം ആംഗുലാർ സ്പീഡ് കോണീയ വേഗം ഒരു മിനിറ്റിൽ ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അറുപത് സെക്കൻഡ്സ് അറുപത് സെക്കൻഡ്സിൽ കോണിയ വേഗം ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ടു പൈ റേഡിയൻ ആണ് ടു പൈ ബൈ സിക്സ്റ്റി എന്നതിനെ നമുക്ക് പൈ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് പൈ ബൈ തേർട്ടി റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ തിയോറിറ്റിക്കലി പോസിബിളിസ് സൈദ്ധാന്തികമായ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ സൈദ്ധാന്തികമായി ഏറ്റവും താഴ്ന്ന താപനില മൈനസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ദ ഡയഗ്രാം ഗിവൺ ബിലോ ഷോസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലൈൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് Which of the following represent the poles correctly? 2. Kandika Dhruvangal Kidayil Ullla Kandika Belarekungalana Chitrathil Thannirikkinnad. Kandika Dhruvangal Ayy Shiri Ayy Sooji Pikkinnad Eid. Kandika Belarekungal Eppodum Northil Nenna Southil Ayy Kaana Pohunnad. Kooduyaarik Evide Kaana Evide Secondil Nenna Firstil Ayy Kaana Pohunnad. Apoal Namukku Manisil Aakam Second North Aanandum First South Aanandum. Aangini Aanangil Option 4 Aana Correct. Which of the following particle does not exist inside a nucleus? Proton, Neutron, Electron, none of these. Thaayi thanni irikkinna veel. Eadu kanikki yana nucleus il kaana pedaathadu. Proton, Neutron, Electron, iwa onnu mella. Kutuar kariyamala nucleus in ullil aana proton um neutron um ulladu. Electron um nucleus in puratthaan. Adu ondu thenni answer electron aana. Which of the following graphs? cannot represent the distance time relation of an object thaale thannirikkina veel edu graph aanu oru vasthuvinde sthanam samayam iva soojipikkan saadhikkathathu onnamthe graph nokkukiyanengil adile distance thulyam aanu alle etriyaanu 20 20 il nilkukiyanu anginiyanengil namukku endu manasilaakkam time maarnadin anusarichu adinde distance ne maatram verunnilla endu manasilaakkam appo aa vasthu nischala avasthilana രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫിൽ സമയം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ദൂരവും 
മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിൽ ടൈം കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതായത് ആ വസ്തുവിൻ്റെ ദൂരം കുറഞ്ഞു വരികയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നാലാമത്തെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടുകാരി ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നോക്കൂ ഒരു സമയത്തിൽ തന്നെ വിവിധ ദൂരങ്ങൾ ആ വസ്തു സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിക്കുകയില്ല ഒരു വസ്തു നിശ്ചിത സമയത്ത് നിശ്ചിത ദൂരം മാത്രമേ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ഗ്രാഫിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ തന്നെ പത്ത് മീറ്റർ ദൂരവും ഇരുപത് മീറ്റർ ദൂരവും മുപ്പത് മീറ്റർ ദൂരവും നാൽപ്പത് മീറ്റർ ദൂരവും അൻപത് മീറ്റർ ദൂരവും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ദ ടെലസ്കോപ്പ് വിച്ച് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് ഗലീലിയൻ ടെലസ്കോപ്പ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് ഹംബിൾസ് ടെലസ്കോപ്പ് ടെറസ്ട്രൈൽ ടെലസ്കോപ്പ് ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് ഇത് ഗലീലിയൻ ടെലസ്കോപ്പ് റേഡിയോ ടെലസ്കോപ്പ് ഹംബിൾസ് ടെലസ്കോപ്പ് ഭൂതല ടെലസ്കോപ്പ് ആൻസർ ഹബിൾസ് ടെലസ്കോപ്പ് ആണ് ബഹിരാകാശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ടെലസ്കോപ്പ് ആണ് ഹബിൾസ് ടെലസ്കോപ്പ് ഗലീലിയൻ ടെലസ്കോപ്പ് നിർമ്മിച്ചത് ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് മംഗൽയാൻ ഇസ് ഇന്ത്യാസ് പ്രസ്റ്റീജിയസ് മാസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ മൂൺ ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ സ്പേസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ ലൂണാർ ലാൻഡിംഗ് മിഷൻ മംഗൽയാൻ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ മാർസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷനാണ് മൂൺ ഓർബിറ്റൽ മിഷനാണ് സ്പേസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷനാണ് ലൂണാർ ലാൻഡിംഗ് മിഷനാണ് മംഗൾയാൻ എന്നത് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായ മാർസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷനാണ് ഓപ്ഷൻ വൺ മാർസ് ഓർബിറ്റൽ മിഷൻ മാർസ് ചൊവ്വ ഗ്രഹത്തെ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമാണ് മംഗൾയാൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് എ മോഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ സോൾഡി മോഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ സോൾഡി മോഷൻ ഓഫ് അയോൺ സോൾഡി ഓൾ ദ ബൗ വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം മാത്രമാണ് പ്രോട്ടോണുകളുടെ പ്രവാഹം മാത്രമാണ് അയോണുകളുടെ പ്രവാഹം മാത്രമാണ് ഇവയെല്ലാമാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹം എന്നത് ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും അയോണുകളുടെയും പ്രവാഹമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ഇവയെല്ലാമാണ് ഓൾ ദ ബൗ ദ ഫൈബർ വിച്ച് ഇസ് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ബൂണ എസ് ബാക്ലൈറ്റ് നൈലോൺ റയോൺ കൃത്രിമ സിൽക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫൈബർ ഇത് ബ്യൂണ എസ് ബാക്ലൈറ്റ് നൈലോൺ റയോൺ 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 ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഫൈബർ കൃത്രിമ സിൽക്ക് പട്ടുവസ്ത്രങ്ങൾ നെയ്തെടുക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബ്യൂണ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമ റബ്ബർ ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റബ്ബർ ബട്ടനുകൾ സ്വിച്ചുകൾ പ്ലഗുകൾ പാചക പാത്രങ്ങളുടെ കൈപ്പിടി മുതലായവ നിർമ്മിക്കാനാണ് ബേക്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുകാർ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക ആദ്യ കൃത്രിമ പ്ലാസ്റ്റിക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ബേക്കലൈറ്റ് ആണ് ആദ്യമായി നിർമ്മിച്ച കൃത്രിമ നൂലാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ത്രെഡ് ആണ് നൈലോൺ ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രഫി അഡ്സോപ്ഷൻ അട്രാക്ഷൻ അബ്സോപ്ഷൻ ഡിഫ്യൂഷൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്താണ് അതിക്ഷോഷണം ആകർഷണം ആഗീകരണം പ്രസരണം ഒരു സൊല്യൂഷനിലുള്ള ഒന്നിലധികം സൊല്യൂട്ടുകളെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗമാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായ അഡ്സോപ്ഷൻ അതിശോഷണമാണ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫിയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വം ദ സെൽ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ മൊബൈൽ ഫോൺസ് ആൻഡ് ലാപ്ടോപ്സ് മെർക്കുറി സെൽ ലിത്തിയം അയൺ സെൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ ഡ്രൈ സെൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽ ഏത് മെർക്കുറി സെൽ ലിത്തിയം അയൺ സെൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെൽ ഡ്രൈ സെൽ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ടു ലിത്തിയം അയൺ സെൽ ആണ് ലിത്തിയം അയൺ സെൽ ആണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പ് എന്നിവയിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെൽ റേഡിയോകൾ ക്യാമറകൾ ക്ലോക്കുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡ്രൈ സെൽ ഡ്രൈ സെൽ നമ്മൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റേഡിയോകൾ ക്യാമറകൾ ക്ലോക്കുകൾ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മുതലായവയിൽ മെർക്കുറി സെല്ല് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വാച്ചുകൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ ഇവയിലാണ് നമ്മൾ മെർക്കുറി സെല്ല് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടോർച്ച് പിന്നെ ക്യാമറകൾ എന്നിവയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിക്കൽ കാഡ്മിയം സെല്ലാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ലാപ്ടോപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ല
ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു തന്മാത്രയിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആറ്റങ്ങളാണുള്ളത് അതുപോലുള്ള അഞ്ച് തന്മാത്രകളിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം കൂടുകാരി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ബേസിക് സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മറ്റു ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താൻ ഹണ്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ